che arriva un altro per il sabato non è spuntino né pausa caffè è un per il sabato si incontrano amici ci scambi due idee poi spogli un giornale racconti di te e sai di nuovo che c'è e sai di nuovo che c'è buona per il sabato a te Buona per il sabato a te. Amiche e amici, benvenuti ad Aperi Sabato, il weekend italiano. Un saluto da Silvina ed Antonio. Sono tornato Silvina, sono tornato. Sì, questa volta ci devi raccontare tu cosa esatto. hai fatto, dove sei stato? Io questa volta sono stato a Lecce, mm. nel Salento. Che bello. E pensa, un fine settimana ne ho approfittato per andare a un centinaio di chilometri più a nord di Lecce, uh-huh. in provincia di Taranto, a Massafra. C'era una festa bellissima, quindi in occasione delle celebrazioni per il 71esimo Carnevale di Massà. Carnevale adesso? Eh, Carnevale adesso. Mai. Adesso c'erano dei festeggiamenti, le premiazioni per i migliori carri allegorici. Una tanto, scusa per continuare. Per festeggiare la festa. tanto, tanto, tanto tempo. Bello. Le, le sfilate sono state fatte in inverno, no? quindi mm-hmm. in estate ci sono le premiazioni. E in occasione di queste premiazioni c'era anche uno spettacolo in piazza. Sai, una piazza molto, molto piccola, una bomboniera, però gremita, pienissima di gente. Per che mm. cosa? Per assistere allo spettacolo di cabaret. Ah. Uno spettacolo di teatro, cabaret, di un gruppo famosissimo che impazza sul web. Sai perché? Perché è virale? Perché è virale. Loro mm. realizzano tanti video di barzellette. Ah. Loro si chiamano i Modu, eh, loro esistono già da tanti anni, infatti quest'anno stanno registrando l'undicesima edizione delle bravissime Bravi. di Modu. E io ho incontrato Uccio De Santis, che è famosissimo, un personaggio molto molto noto, con i suoi colleghi del gruppo di Modu. E vediamo un attimo, ne ho approfittato per scambiare con loro quattro chiacchiere subito dopo il sound check. Buonasera, buonasera. Allora, il gruppo di Modu è formato da Umberto. Antonella, Uccio, Giacinto. Giacinto. Il gruppo è anche più numeroso. Eh. Questo spettacolo che portiamo in giro e coinvolge il sottoscritto Antonella Genga, Umberto Sardella e Giacinto Lucarelli. I video naturalmente che girano sul web, impazzano sul web, li vedono sempre nei panni di carabinieri, dottori, infermiere, preti, capitani di nave. Quanto lavoro c'è dietro la preparazione ogni volta? Perché voi realizzate praticamente dei piccoli film. Eh? È così, è così, è girato a livello cinematografico e dove andiamo a girare, quando andiamo a girare, chi è del posto dice ma non pensavo che ci fosse tanto lavoro dietro, quindi il lavoro in effetti, in effetti c'è di preparazione dei testi, poi di sceneggiatura perché devi decidere come sceneggiarlo quel testo e poi di ricerca di location, di abbigliamento, di, insomma alla fine viene, viene fuori il, il prodotto dopo il montaggio, un lavoro che, sì, che dura parecchio. Capisci. O no? Uccio, tu hai scoperto questa nicchia di mercato, hai cominciato con la SAI l'ultima e poi hai continuato con queste barzellette però inscenate in piccoli video grazie anche a Telenorba come i grandi Toti e Tate, insomma il passato dei comici pugliesi è grande, eh, Gianni Ciardo e compagnia bella. Ti senti veramente onorato di aver ricevuto ultimamente questo premio a Massimo Troisi? Questo sì, lo dissi anche sul palco, dissi forse tra tante serate che faccio, magari una al giorno, questa rimarrà sempre nella storia, nel mio cuore, perché è stata veramente una cosa, una cosa bellissima. Un quadro che ho a casa con pensare di avere questo premio, perché Troisi eh, si, sa, eh, si sa che... che Immenso. cosa ha fatto, le opere che ci ha regalato e quindi sono veramente contentissimo di questo e, e anche del riscontro che, che, che si ha con il pubblico perché il pubblico eh, tu puoi fare un programma ma se alla fine il, il riscontro che, 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 la, che hai ce l'hai solamente quando passeggiando vedi se la gente ti riconosce, se la gente ti apprezza, ti vuole bene, ti chiede un, un autofo, un abbraccio, una fotografia quindi io devo ringraziare, dobbiamo ringraziare il nostro pubblico perché senza di loro non saremo nessuno. Sicuramente, televisione naturalmente, tanta televisione, anche le ultime versioni dei Made in Sud. La cosa che devo dire, devo farmi un complimento a tutti quanti, perché come compagnia teatrale voi siete rimasti abbastanza umili, eh, cioè siete persone semplicissime, onesti, sì ma, ma è, è questa leggerezza che portate, ecco che traspare proprio nel video, non è questa, um, questa costruzione forzata di attori, siete veramente molto molto naturali. D'accordo, sei d'accordo, ha detto. Sì. Leggerezza. 
Sì, forse non era tempo. <ride> ma, ma tutto no, era giusto per futbolizzare. No, ma mi ricordo perché <ride> nel pomeriggio mi hai raccontato che quando sei nato, che è successo quando sei nato? Niente, che mia madre disse il grosso è fatto, non potevo deludere mamma io. Sì, già da allora era così, altre leggerezze, altre... No, però è una cosa che hai detto, che hai messo in evidenza, in effetti, nel momento in cui si fa sceneggiare una, una barzelletta, perché alla fin di sono barzellette sceneggiate, e cerchiamo sempre di, di, di eh, l'attore che viene coinvolto che possa rimanere se stesso. Naturale, sì, sì. Sai quante volte già leggendo il testo dire, ma no, in questa scena vedrei proprio, conoscendo Antonella, proprio l'attrice Antonella, l'att- l'attore Umberto. Antonio Umberto è difficile trovarlo, però insomma, alla fine lo teniamo sempre in mezzo, o oh, sbaglio, di, di la tua. Di... No, vabbè, intanto l'ho sempre promesso a Uccio che andrò al suo funerale. Io lo prendo e manterrò la promessa. Ma che c'è ah, no, vabbè, ho fatto di simpatia, diciamo, vabbè. E la cosa bella è proprio quella di misurarsi con tutti i ruoli che prima hai nominato, ma non solo quelli, quelli anche che non hai nominato. Però è bello confrontarsi. Poi la televisione ti dà ti dà ragione o torto e loro vediamo con, con i risultati di, con il pubblico. Voi fate dei numeri incredibili anche con le visualizzazioni su Facebook, su YouTube, è pazzesco perché, ripeto, 11 eh, stagioni di Muduru. Sì, sì. 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 A parte a dicembre, il 9 dicembre parte a, la stiamo, stiamo girando, stiamo realizzando un'undicesima edizione. E il nome Mutu da dove viene? Mutu è un'espressione pugliese, no? Ma si sa. Però esisteva il ballo del Mutu che era una canzone che facevo ballare nei villaggi. Per utilizzare quella canzone come sigla, il programma l'abbiamo chiamato Mudu. Di solito prima si fa il titolo del programma e poi si e fa la canzone. Lui ha fatto il Invece c'era, già esisteva il ballo del Mudu e come se, sì, per esempio, tu vuoi utilizzare il ballo del mattone come, come sigla. E il programma lo chiama il mattone. Ma vabbè, il mattone. Per il programma che facessi tu, il mattone. <ride> Pensavo che no, 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 gli schiancone. Gli schiancone. Invece con questo nuovo spettacolo che portate sulle piazze non solo in Italia, in tutta Italia, ma anche in Europa, perché siete venuti, e siete venuti anche in Germania, siete venuti. perciò si chiama... No. Non so che fare prima, è un'espressione che utilizziamo, personalmente la utilizzo dieci volte al giorno, non me ne accorgo, ma no, non so che fare prima, non so che fare... però tutti noi più o meno, cioè sempre... Eh. Cioè, diciamo che la vita di tutti i giorni che è sempre così frenetica e tu hai da fare i 2500 costi veramente non sai che fare prima quindi mi è venuto spontaneo il titolo del genere benissimo allora ringraziamo il gruppo dei Mudu un saluto grazie a voi ciao Bellissimo questa intervista, molto simpatici. Ah, oh, sono bravi. Salutiamo. Sì, naturalmente ringraziamo di nuovo Uccio e i suoi colleghi. Sono bravissimi. Sono bravissimi. Loro sì, praticamente infatti. sparano a raffica una battuta dopo l'altra. Non hai tempo per ridere che già arriva e parte la, la prossima eh, barzelletta. Però sai com'è? Il Salento è famoso anche per l'umare, l'usule, l'uiento. Ecco. La cucina. Sì, la cucina, però sai, al centro di Lecce eh, si cammina in questi vicoli pieni, pieni, pieni zeppi di ornamenti bellissimi, eh, chiese barocche, quindi questi, questo colore bellissimo giallo paglierino della pietra lecese, tra negozietti di artigiani eh, che lavorano, che ne so, dei tessuti o la pietra lecese, mm-hmm. la tipica pietra lecese per realizzare delle lampade bellissime, degli ornamenti per la casa oppure la carta pesta, un'altra arte antica. E sai, passeggiando tra i vicoli, nei luoghi della movida leccese, se alzi lo sguardo, ogni tanto ti accorgi di cose particolari. Per esempio, passeggiando al centro, si scorge ehm, all'angolo di un palazzo dell'Ottocento il volto di una donna scolpita nella pietra. Ah, uh-huh. e perché? E c'è una storia molto bella. Questa testa è, o almeno così racconta una delle leggende che circolano su quel viso impresso nella pietra, la prova di una storia d'amore finita in tragedia, un pegno romantico lasciato a futura memoria. Si narra che un tempo lì abitasse un giovane, innamorato perdutamente di una fanciulla, residente nel palazzo di fronte. I due si incontravano spesso, affacciati alla finestra, e in questo modo avevano coltivato un sentimento forte e sincero, un amore platonico che i genitori di lei cercarono di contrastare con ogni mezzo, arrivando persino a murare la finestra da cui i due potevano vedersi. La ragazza devastata iniziò a supplicare la famiglia per convincerla a togliere quella barriera, ma quando capì che le sue preghiere sarebbero rimaste inascoltate, decise di togliersi la vita. Il giovane disperato 
fece realizzare il volto della sua amata sul palazzo. Il volto in effetti volge lo sguardo verso la finestra che ancora oggi è chiusa. Che bella storia d'amore, anche veramente un po' triste. Eh? È veramente un po' tragica, però come vedi anche lei c'è alla sua Romeo e Giulietta. Infatti. E tante volte, sai, succedono delle storie d'amore, succedono delle cose tristi magari per le storie d'amore, giusto perché eh, una ragazza si lascia anche abbindolare, ammaliare eh, dalle avance di un uomo che le regala parole dolci e magari la ragazza si trova in un momento particolare un po' più debole eh. quindi accetta anche l'invito e proprio per questo passiamo al momento musicale perché io ho scritto cinque anni fa una canzone la più bella del mondo e il sottotitolo è and you are always in my heart e perché proprio per questo tipo di fenomeno perché tante volte le ragazze veramente credono al primo mm-hmm. che passa si lasciano eh, veramente ammaliare da delle belle frasi fatte, no? sì. belle frasi d'amore rubate magari qualche volta anche da delle canzoni eh. fam- più o meno famose e io ho realizzato questo video, questa Quattro canzone da solo? con Fabrizio, ah. siamo andati con Fabrizio pensa un po' in Salento cinque anni fa e lì ho trovato sei ragazze che hanno praticamente partecipato come comparsa per questa, per questa canzone e ringraziamo ancora Venusia, Dalila, Manuela poi Angela, Giorgia e Serena, che è anche una ballerina di pizzica, eh, salentina, famosissima anche. E, e poi ci sarà anche per esempio la partecipazione della banda di Squinzano, una delle più belle e famose bande. Eh, Avete del... fatto partecipare tutto il paese? Sì, praticamente sì, perché abbiamo girato tra Otranto, Muro de Cese e Ugento. Mm. E, quindi adesso vi lascio la visione di questo video, il video originale della canzone, è stato girato qualche anno fa, quindi cinque anni fa, come vedrete sicuramente i capelli erano ancora un po' più scuri, <ride> non meravigliatevi. Succede, succede, bene, sì, lo guardiamo. Succede. Buon divertimento. Sei più di un 
sogno tu, di tutto, sai di più. And you are always in my heart, è splendido per me, il tempo insieme a te. And you are always in my heart, sei più di un sogno tu, di tutto sei di più. And you are always in my heart, è splendido per me, il tempo insieme a te. La più bella del mondo. Sì, la più bella. Sì. Che vi posti! Visto? Bellissimo questo video, no? Sì, però sai come il Salento non è solamente famoso per i posti belli, per il mare, per la cucina anche. Ecco, prossimamente parleremo anche di pasta fatta in casa. Mm -hmm del dolce tipico leccese, del pasticciotto leccese, però uno dei rituali a cui quotidianamente tanti italiani si sottopongono è mm. proprio quello del caffè, è un rituale che si deve. A Lecce in particolare c'è un tipo di caffè, si chiama quarta caffè, quarta. Esatto. si chiama proprio come me. Esatto. Non sapevo che avevi una vita <ride> proprio dei caffè, no, 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 produci caffè, no, però chi produce caffè si chiama proprio come me. Ah. E io sono andato proprio nella torrefazione dove ah. si produce il caffè quarta che viene esportato veramente in tutto il mondo. Mm. E, quindi sono andato a vedere un attimo i segreti di come arriva il caffè dai sacchi fino nella tazzina. E adesso intanto ci beviamo un bel caffè e guardiamo il filmato. Una colazione per un leccese un pasticciotto, una tazza di caffè, ma dentro il caffè che cosa c'è? Da dove viene il caffè? Perché è così buono soprattutto? Qui a Lecce abbiamo un modo tutto particolare per fare il caffè e pensate un po', si chiama guarda, proprio come me. Adesso venite con me, così vi faccio vedere come si fa il caffè guarda. Da quattro generazioni, Quarta Caffè porta avanti con impegno e determinazione il lavoro iniziato oltre 60 anni fa. La passione nella ricerca delle migliori origini di caffè, la tostatura separata e la cura nella realizzazione delle miscele hanno reso Quarta Caffè un'eccellenza, oggi riconosciuta come una delle migliori torrefazioni italiane. La struttura si sviluppa su un'area di 12.000 m2, suddivisa in magazzini, stabilimento produttivo e uffici. La Sala Corsi rappresenta il fiore all'occhiello della ditta Quarta Caffè. Durante tutto l'anno, quest'aula ospita le attività formative con l'obiettivo di fornire una formazione professionale completa, dalla conoscenza del prodotto fino al ruolo del barista. La conoscenza dell'attrezzatura, regolazione della macinatura, tecnica, controllo e manutenzione delle macchine. Inoltre, la preparazione di cappuccini secondo le regole della Latte Art con decorazioni e disegni. Il processo produttivo del caffè si divide in quattro fasi. La prima è l'arrivo della materia prima nei sacchi da diversi paesi del Sud America. La seconda è la tostatura che avviene ad una temperatura di 220-230 gradi per circa 15-18 minuti. La terza fase è quella della miscelazione. Le varie qualità di caffè provenienti da differenti silos vengono miscelate per le diverse linee di prodotti. La quarta e ultima fase è l'insaccamento in grani o macinato in confezioni o nelle cialde. Dietro ogni chicco di caffè c'è tanto lavoro, c'è una tradizione familiare che va avanti già dalla metà degli anni 50 e c'è un'attività imprenditoriale tra le più rinomate qui nel sud e accanto a me oggi c'è il proprietario di questo impianto grandissimo che indovinate un po', si chiama proprio me, si chiama Antonio Quarta e adesso abbiamo il dottor Antonio Quarta con noi, buongiorno. Buongiorno a tutti e buon caffè a tutti. È una tradizione che è partita da un bar al centro di Lecce, in piazza Santo Ronzo, frequentato molto dagli avieri, sì, i militari, i militari della nazione erano stazionati qui a Galatina, prima c'era un aeroporto militare a Galatina, nelle vicinanze di Lecce, e venivano tutti quanti al centro a bere il famoso caffè quarta che il nonno tostava personalmente dentro il bar, è vero? Sì, così è iniziata l'attività, quando si è iniziato a tostare con un, un semplice macinino 
a mangua 5 kg con il carbone si tostavano i primi quantitativi di caffè necessario per il consumo di questo bar e quando fu poi rinnovato, quando fu ricostruito in un posto vicino perché quel era un chiosco addossato a un fabbricato che fu demolito, fu chiamato Polgario in onore del colore delle divise degli aviatori che frequentavano da Caratina questo bar che, ripeto, fu chiamato Avio Bar. Però c'è da dire anche una cosa, che siamo alla quarta generazione perché i figli di Antonio Quarta rappresentano la quarta generazione. Il mercato del caffè Quarta a chi si rivolge principalmente? Diciamo lo spaccato e generale che tutto il caffè, il caffè importato su base 100 l'80% si consuma in famiglia e il 20% si consuma nel settore della somministrazione o regà eh, come hotel, caffetterie, ristoranti. In ogni caso la Quarta Caffè è stata una delle prime aziende a fare un discorso di ecosostenibilità e soprattutto a livello di energia. Eh, voi producete la vostra energia? Da fonti, da fonti rinnovabili c'è l'eolico, c'è il fotovoltaico e raccontate un attimo eh, come si è sviluppato questo discorso ma a livello imprenditoriale è soprattutto una questione di sensibilità e di attenzione a quelli che sono i problemi ambientali e oggi è doveroso avere un'attenzione particolare soprattutto da parte delle, delle aziende e, e creare una, un'economia ecocompatibile inoltre abbiamo realizzato, abbiamo creato questo logo che è Progetto Natura, che è un alberello pieno di chicchi di caffè che noi usiamo soprattutto per sostenere tutte le iniziative che riguardano l'ambiente, che vanno dai, dalla pulizia dei fondali marini, delle spiagge, delle pirete e vari convegni che si svolgono nel nostro territorio, noi siamo sempre pronti a sostenerli. Oltre al discorso dell'ecosostenibilità, quindi che cosa avete anche in produzione? Qualche cosa di assolutamente nuovo e unico per l'Italia? Unico. unico. Io tipo, lo, l'ho sempre detto perché sono conosciuto a livello nazionale ed è conosciuta la mia avversità alle capsule per due motivi, soprattutto sotto il, il profilo salutista, perché le capsule di alluminio e, e soprattutto quelle di plastica ad alta temperatura e pressione rilasciano sempre, hanno dei rilasci eh, importanti. Poi si è trovato un fornitore francese che produce le capsule completamente 100% vegetali da fibre di cereali. Soprattutto sono certificati dalla TUB, che è il massimo ente certificatore austriaco per quanto riguarda gli, i generi alimentari. E questa capsula, quindi non è né di alluminio né di plastica, ed è certificata a homocompost e quindi può andare direttamente nell'organico, quindi non ha neanche problemi di smaltimento. Eh, a livello di compatibilità, quindi va Noi bene un paziente di va... eh, sistema Nespresso compatibile. Inoltre produciamo anche una cialda completamente di carta compostabile, anche certificata per andare nell'on compost di alta qualità. Quindi abbiamo un comparto del, dell'azienda è dedicato proprio a queste due linee che producono le capsule vegetali, 100% vegetali compostabili e le cialde compostabili. Quindi sono tutte quattro cose che potete naturalmente acquistare online sullo shop del Caffè Quarta, potete ordinarle ovunque voi siate. Antonio, grazie per averci ospitato nel tuo stabilimento, per averci fatto vedere tanti tanti di quei dettagli che sono vitali per... interessanti per i consumatori che devono essere sempre informati, soprattutto per i generi alimentari devono essere sicuri di acquistare i prodotti da aziende serie che lavorano con passione e con impegno il loro prodotto. Quindi io saluto tutti i telespettatori augurando buon caffè a tutti. E adesso veniamo al nostro spazio social! Allora Silvino, la cosa che mi ha colpito particolarmente questa settimana è una notizia che è diventata virale. Che perché? Viene, che perché viene anche da Lecce, penso un po', ormai questa è la È puntata. tutto di Lecce proprio. No? Ma... <ride> Guarda, pensa, eh, durante le operazioni di voto sì. eh, relative al ballottaggio eh, del fine giugno, a quanto pare un uomo alle sette e mezzo di mattina si è presentato nel seggio elettorale con una pecora a dire 
molti, però si trattava di un agnello. Aspetta, invece del cane lui ha portato lui, l'agnello. Lui non ha un cane, non ha un animale domestico come tanti altri, un cane o un gatto, aveva un agnello. Ecco, quindi si è portato questo agnello nel seggio elettorale e nulla gli evitava anche di portare un animale nel seggio elettorale, anzi addirittura pensa a questo agnello al quale ha dato il nome Pasquino, si chiama Pasquino. Pasquino. Sì, l'agnello si chiama Pasquino. A Pasqua, Pasquetta, Pasquino. Io, non so, io mi preoccuperei un po' come eh, fosse in lui, sì. no? Perché, vabbè, ha chiesto addirittura a Pasquino dove vuoi che io vada a votare? Nel, nella cabina di destra o nella cabina di sinistra? Ecco, Pasquino, Pasquino ha scelto anche la cabina. Bravo, poi è Pasquino! Stato, poi è stato bello, bello, calmo, tranquillo eh, ad aspettare il padrone che terminasse questa operazione di voto e poi sono andati a casa. Dobbiamo dire in verità che è l'uomo che ha portato questo agnello nel seggio elettorale non è nuovo questo tipo di, di azioni, perché lui, eh? sì, perché lui fa parte di un comitato per il ritorno alla terra e ecco, mm. i valori originali della terra. E ha partecipato anche un po' con manifestazioni eh, più o meno famose, anche mm-hmm. con il Nino Frassica, come Mago Fracasso. Io penso che Pasquino possa anche aiutarlo nelle prossime votazioni perché tanto in Italia si vota ogni 5-6 mesi perciò e siamo arrivati già alla fine di questo appuntamento che è stato molto salentino molto dedicato a Lecce, al Salento se vi è piaciuto questo video cliccate sulla campanellina mettete un mi piace lasciate un commento e abbonatevi abbonatevi al nostro canale a voi non costa niente ma per noi è molto importante altrimenti scriveteci l'indirizzo email è come sempre redazione chiocciola aperisabato.com altrimenti su quali social siamo Silvina? su tutti i social <ride> un ringraziamento anche a tutti voi che siete sempre più numerosi che ci seguite veramente più numerosi mm. questa piccola community sta crescendo sta crescendo stanno sempre più grandi più, grandi. più belli e io posso anticiparvi una cosa per la prossima puntata è una sorpresa ma dai, fai, fai conto. Allora, la prossima puntata andremo a realizzarla in Spagna. Spagna! Andremo di nuovo in Spagna per realizzare una puntata molto molto particolare, quindi attendetevi, aspettatevi delle immagini bellissime. Sarà Senti. molto dinamica, molto bella. Colorata. Sì, cura ben. <ride> Benissimo, allora un ringraziamento di nuovo a tutti voi e alla prossima puntata. Ciao! Ciao! Buona per il sabato a te.